హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు ఎల్టీ ఎక్స్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సొసైటీ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ గ్రూప్ టీ చూసే ముందు మన ఇప్పుడు ఎల్టీ ఎక్స్ క్లాసెస్ వాళ్ళు న్యూ బ్యాచెస్ అనేవి ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ వాళ్ళకి కోసం కొత్త బ్యాచెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఫస్ట్ జూన్ నుండి అయితే వచ్చేసరికి ఆఫ్లైన్లో శ్రీకాకుళంలో తెలుగు మీడియంలోని పద్దెనిమిది వేల రూపాయలకి అలానే ఆన్లైన్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంకా తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి పదిహేను వేల రూపాయలకి కోర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ మీకు ఇంకా ఆఫర్ ఏంటి అంటే ఈ ఈ పదిహేను వేలు కానీ పద్దెనిమిది వేలు కూడాను మీరు ఒకేసారి కాకుండా మంత్లీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఈఎంఐ పే చేసుకుంటూ కూడా క్లియర్ చేయొచ్చు ఈ కోర్సెస్ అనేవి మీకు అలానే లైఫ్ టైం వెలిడిటీ ఆపర్చునిటీ తోటి రాబోతున్నాయి మీకు దీనికి రిలేటెడ్ ఏమైనా ఎంక్వైరీస్ కానీ ఉంటే సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అనేవి క్లియర్ చేసుకొని జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం అనేది చేయండి అలానే ఇప్పుడు శ్రీకాకుళంలోని మన సివిల్స్ ఫ్యాకల్టీ ఆధ్వర్యంలో గ్రూప్ టూ క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయని చెప్పాం కదా తెలుగు మీడియంలోని సో ఇది మీకు మార్నింగ్ బ్యాచెస్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కి ఈవినింగ్ బ్యాచెస్ ఎంప్లాయీస్ కోసం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నారో వాళ్ళు గ్రూప్ టూ క్లియర్ చేయాలనుకున్నా సరే ఇది ఒక మంచి అవకాశం మీకు అండ్ అలానే మీకు హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మీకు దీనికి రిలేటెడ్ ఏమైనా ఎంక్వైరీస్ కానీ ఉంటే సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఆర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ ఫోర్ టూ వన్ సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ ఈ ఏదో ఒక నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అనేవి క్లియర్ చేసుకొని త్వరగా జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం అనేది చేయండి అయితే మీరు ఒకవేళ ఆఫ్లైన్లో శ్రీకాకుళం ఇన్స్టిట్యూట్కి విజిట్ చేయాలి అనుకుంటే మా అడ్రస్ వచ్చేసరికి శ్రీకాకుళంలోని విజయ హర్ష తల్లి పిల్లల హాస్పిటల్ ఎదురుగుండ అనమాట సో లేదా ఈ నెంబర్కైనా కాల్ చేసి మీరు డీటెయిల్స్ అనేవి తెలుసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈరోజు మరి ఇంకా ఫర్దర్గా డిలే చేయకుండా మనం మీ షెల్ మూవ్ టువర్డ్స్ వెల్కమ్ టు గ్రూప్ టూ ఇండియన్ సొసైటీ కాన్సెప్ట్స్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఓకేనా సో ఈరోజు కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి కమ్యూనలిజంలో స్టేజెస్ ఓకే కమ్యూనలిజంలో స్టేజెస్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కమ్యూనలిజంలోని స్టేజెస్ అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ముందు కమ్యూనలిజం ఏంటో అర్థం కావాలి కదా మనకి సో కమ్యూనలిజం అంటే ఏంటో ముందు చూద్దాం కమ్యూనలిజం మీన్స్ ద యాంటగోనిజం ఇది డెఫినేషన్ ద యాంటగోనిజం ప్రాక్టీస్డ్ బై ద మెంబర్స్ ఆఫ్ అవర్ కమ్ కమ్యూనిటీ ప్రాక్టీస్డ్ బై ది మెంబర్స్ of our community definitions and even make exam perspective lo chala important ever icharu enti an adugutu untaru against the people of against the people of other community and religion other community and religion can be termed as can be termed as communalism okay idi definition ichindi evaru ram ahuja oka famous advocate actually ram ahuja leader aithe enti antagonism ante ardham enti edaina sari hatred kind of things ni antagonism antam evaru oka vela practice chesthe evaru మన మెంబర్స్ మన కమ్యూనిటీ వాళ్ళు అగేన్స్ట్ అదర్ పీపుల్ వాళ్ళ కమ్యూనిటీ పైన చేస్తే దాన్ని ఏంటి ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిలిజియన్ పరంగా చేస్తే దాన్ని కమ్యూనలిజం అని చెప్పేసి అంటారు యాక్చువల్లీ వెస్ట్రన్ వాళ్ళు కమ్యూనిటీ పర్పస్ ఇది వాడేవారు అనమాట ఆ పదం కమ్యూనిటీ 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 అయిపోయి మనకు అలాగా దాని రిలేటెడ్ ఏ టర్మ్స్ అయినా సరే వైలెన్స్ కానీ ఒకవేళ క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని కమ్యూనలిజం అన్నట్టుగా మనం పేరు అనేది మార్చారు అనమాట ఓకేనా సో జనరల్ గా కమ్యూనలిజం అంటే అర్థం ఏంటి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్ అనే రిలీజియన్ వై అనే రిలీజియన్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా కొట్టుకుంటూ ఉంటే ఏదో ఫర్ సమ్ రిలీజియస్ పర్పస్ ఆ ఇష్యూని మనం ఏమంటాం కమ్యూనల్ ఇష్యూ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట అయితే ఇది ఓవర్ నైట్ లో స్టార్ట్ అయిపోయిందా ఇండియా ఈజ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ రిలీజియన్స్ ఈ రోజు మనం హిందూస్ ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ సిక్స్ బుద్ధిస్ పార్సీస్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ అనేవి చూస్తున్నాం డిఫరెంట్ రిలీజియస్ కమ్యూనిటీస్ అనేవి సో అయితే మెయిన్ ఇష్యూస్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మనకి హిందూస్కి ముస్లిమ్స్కి మధ్య ఇండియాలోని ఇష్యూస్ అనేవి చాలా దారుణంగా అనమాట ఎస్పెషల్లీ మనం ఏంటి అంటే యూపీ లాంటి స్టేట్ గుజరాత్ జార్ఖండ్ లాంటి స్టేట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ రామ్ టెంపుల్ కోసం కానీ ఆర్ అదర్వైజ్ ఈ కౌ విజిలాంటిజం అనేది మనకి ఎక్కువగా బీ ఫీటింగ్ ఎక్సెట్రా ఇలాంటి వాటి మీద ఇష్యూస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ అయితే ఇది అనేది ఏ ఒక్క రోజులోనో ఒక్క గంటలోనే ఇది స్టార్ట్ అయిపోతుందా 
స్టార్ట్ అవ్వదు దీనికి కొన్ని స్టేజెస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ఈ స్టేజెసే స్టేజెస్ ఆఫ్ కమ్యూనలిజం అంటే ఈరోజు కమ్యూనలిజం రావడానికి గల రీజన్ ఈ చేంజెస్ అనమాట సో ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మైల్డ్ స్టేజ్ అని అంటారు ఓకే మైల్డ్ స్టేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మైల్డ్ ఒకవేళ ఇంటెన్స్ అయితేనే దాన్ని మోడరేట్ స్టేజ్ అని అంటారు ఓకేనా మోడరేట్ స్టేజ్ అది చాలా హైపర్గా ఒకవేళ అయితేనే దాన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేజ్ అని అంటారు దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మైల్డ్ స్టేజ్ అనేసరికి ఏంటి అంటే మైల్డ్ స్టేజ్లోని హియర్ పీపుల్ స్టార్ట్ దాట్ అంటే పీపుల్ ఏమనుకుంటూ ఉంటారు ఒక కమ్యూనిటీ ఇంకొక కమ్యూనిటీ వేరు వేరు అనే భావాలు అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్ట్ అయ్యి సో నేను ఈ ఎక్స్ అనే రిలీజన్కి సంబంధించిన అబ్బాయిని లేదా నేను ఈ నేను వై అనే రిలీజన్కి సంబంధించిన అబ్బాయిని మేమందరం కూడా వైకి సంబంధించిన మా రిలీజియస్ గ్రూప్స్ అందరం కూడా ఒకేలాగా ఉంటాం మా సోషియో కల్చరల్ ఎకనామిక్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ ఒకటి ఈ ఎక్స్ అనే రిలీజన్కి మాకు సంబంధం లేదు అది వేరే రిలీజన్ ఇది వేరే రిలీజన్ అని ఆ థాట్ ఎప్పుడైతే ప్రజల్లో స్టార్ట్ అవుతుందో that stage is called as mild stage anamata and next coming to the moderate stage literal ga gutti pettukondi this is thinking stage okay aithe moderate stage lo enti madam moderate stage ante ipudu edaithe vallu alochistunnaro mild stage lo unde tappudu vallu edaithe think chestunnaro vallu edaithe alochistunnaro danni ప్రాక్టీస్ లో పెట్టే స్టేజ్ ని మోడరేట్ స్టేజ్ అని అంటారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ గ్రూప్ వాళ్ళు ఈ గ్రూప్ వాళ్ళు అంటే ఎక్స్ అనే రిలీజన్ కి సంబంధించిన పీపుల్ అందరూ కూడా ఒక గ్రూపింగ్ కింద ఫాలో అవ్వడం వై రిలీజన్ కి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక గ్రూపింగ్ కింద ఫాలో అవ్వడం ఇంకా వాళ్ళ మధ్య హేటెడ్ అనమాట వాళ్ళని నమ్మకూడదని వీళ్ళు వీళ్ళని నమ్మకూడదని వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తే వీళ్ళు అక్కడికి రాకపోవడం వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి రా వాళ్ళు రాకపోవడం ఎవరైనా అపోజిట్ పర్సన్స్ కనబడ్డారంటే వాళ్ళ మీద కొన్ని అన్యాయపు ఇష్యూస్ అనేవి చేయడం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఫాలో అవ్వడం అనమాట ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ వేరే అయిపోవడం వల్ల టూ కమ్యూనిటీస్ మధ్య ఆ డైకోటమీ అంటే ఆ చేంజ్ ఏదైతే విడిపోవడం ఏదైతే ప్రాక్టికల్ గా జరుగుతుందో దాట్ ఈస్ మోడరేట్ స్టేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేజ్ అనమాట సో ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేజ్ అంటే ఏంటి దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ స్టేజ్ అనమాట ఇంకా అంటే ఏంటి ఈ స్టేజ్ లో ఇంకా హేట్రెడ్ అనేది హై లెవెల్లో ఉంటుంది అలానే వాళ్ళ మీద డిస్ట్రస్ట్ అనేది కూడాను చాలా హై లెవెల్లో ఉంటుంది అలాంటి ఒక స్టేజ్ ని ఏమంటారు ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేజ్ అంటారు ఇంకా ఇదేంటిది లిటరల్ గా చెప్పాలంటే వయోలెన్స్ స్టేజ్ ఓకే సో మనం చాలా వరకు కూడా చూసాం యూపీలోని రైట్స్ అనేవి గుజరాత్ రియోట్స్ అని ఇలాగ చాలా రియోట్స్ అనేవి మనం చూసాం ఎందుకు ఎస్పెషల్లీ ఈ హిందూస్కి ముస్లిమ్స్కి మధ్య ఇండియాలో అనమాట ఎప్పుడు ఈ రామ్ టెంపుల్ గురించి మనకి బాబ్రీ మస్జిద్ ఇష్యూ ఇలాంటివన్నీ మనకు తెలిసిందే అలానే మనకి ఏంటి అంటే ఈవెన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో కానీ రూలర్స్ మధ్య కానీ ఈ ఇష్యూస్ అనేవి హైపర్ అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ ఫీలింగ్స్ అనేవి హైపర్ అయిపోయి ఈ వేరే కమ్యూనిటీ వాళ్ళు వేరే కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఏంటి అంటే మేము వేరేగా సెపరేట్ అయిపోతాం మీకు మాకు సంబంధం లేదు అనే స్టేజ్కి ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయి కంప్లీట్ వయోలెన్స్కి వెళ్ళిపోతారో దాన్నే ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేజ్ అంటారు ప్రజెంట్ మనం చెప్పాలంటే ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేజ్ కాకపోతే ఒకటి ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారంటే ప్రతి ఒక్కటి రిలీజన్ అయినా ఏదైనా సరే అందరూ కూడాను ప్రీచ్ చేసేది ఏంటి ఏదైనా సరే ముస్లిం అవనేయండి హిందూస్ అవనేయండి క్రిస్టియానిటీ అనండి సిక్స్ అయినా ఎవరైనా సరే హైలీ ప్రీచ్ చేసేది ఏంటి మనుషులందరూ ఒక్కటే మనుషులందరూ కూడా ఒక్కదాని నుండి వచ్చారు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ అబౌవ్ ది గాడ్ ఏ ఒక్కరికైనా సరే ప్రతి ఒక్కరికి గాడ్ రూపం మారుతుందేమో నేమ్ మారుతుందేమో అంతే కానీ గాడ్ మాత్రం ఒకటే ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఫర్ గెటింగ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీఆర్ ఆల్ హ్యూమన్స్ రిలీజియన్ కంటే ముందు కాస్ట్ కంటే ముందు కమ్యూనిటీ కంటే ముందు మనందరం హ్యూమానిటీ హ్యూమన్ గ్రూప్స్ కి చెందిన ఒక కమ్యూనిటీ అనే విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు అనమాట ప్రజలు so that is what actually stages and we create avadan ki and ee roz maniki stages anevi kuda ee stages lo vache starting lo ni 1857 a time lo ni ee thinking anedi create chesaru aa tarvata 1905 tarvata bengal bengal division tarvata idi practice lo pettadam ane jarigindi aa tarvata ee roz finally extreme stage okaru okaru tannukodam especially ram navam ochindante ekkada kakkada kotteskodalu tanneskodalu etc we witness a lot ilante manam enno chustam anamata actually 
ఓకేనా సో ఈ కమ్యూనలిజం జరగడానికి గల ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఎన్నో ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ వీళ్ళు ఓట్ బ్యాంక్ కోసం అని చెప్పేసి ఈ కమ్యూనల్ వర్డ్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అలానే మనకేంటి రిలీజియస్ ఇష్యూస్ కూడాను మేడం కమ్యూనలిజం అంటేనే రిలీజియస్ ఇష్యూస్ కదా ఎస్ ఈ రిలీజియస్ ఇష్యూస్ అనేది ఏంటి సో యాక్చువల్లీ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వల్ల అండ్ అదర్ తర్వాత ఏంటి మా మతం గొప్పదంటే మీ మతం గొప్పదంటే ఇలాగ తన్నుకోవడం వల్ల యాక్చువల్లీ కమ్యూనలిజం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అలానే మన హిస్టారికల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఇప్పుడే చెప్పారు మన హిస్టారికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మనకి ఏంటి అంటే ఈస్ట్ అండ్ పాకిస్తాన్ వెస్ట్ పాకిస్తాన్ కింద డివైడ్ అవ్వడం కానీ బెంగాల్ అది డివైడ్ అవ్వడం కానీ లేదంటే మనకి నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లోని తర్వాత ముస్లింస్కి రిప్రజెంటేషన్ తక్కువ ఉండడం వల్ల కానీ కవ్వేజ్ ఇలాంటి హిందూ మహాసభలు ఫార్మ్ అవ్వడం ఆర్ఎస్ఎస్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఫండ్ ఫార్మ్ అవ్వడం ఇలాంటివి కొన్ని రీజన్స్ అనమాట హిస్టారికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అలానే సోషియో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ మేడం సోషియో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ సో బేసికలీ అంటే ఏంటి అంటే ఈ ముస్లిమ్స్కి కొంత ఈ థాట్స్ అనమాట ఇండియాలోని ఎస్పెషల్లీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉండేటప్పుడు చాలా తెలివిగా వాళ్ళు ఏంటి అంటే వాళ్ళ గవర్నమెంట్ పొజిషన్స్లో అందరినీ కూడాను హిందూస్ నుంచే వాళ్ళు ఈ విధంగా హిందూస్కి ముస్లిమ్స్కి మధ్య డివిజన్ని ఇంక్రీజ్ చేశారనమాట వాళ్ళకి ఏంటి వాళ్ళు చదువుకోలేదు ఎక్సెట్రా అందుకే వాళ్ళకి లేవు ఇదంతా చేస్తుంది హిందూస్ వాళ్ళే అని చెప్పేసి అండ్ అలాగనే ఆ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అవి డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్ల ఆ కౌ బీఫ్ అవి తినడం వల్ల ఇష్యూస్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యి అనమాట సో ఇలాంటి కొన్ని రీజన్స్ వల్ల యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇంకా అన్నిటికంటే వస్తే ఇంకాను రోల్ ఆఫ్ మీడియా ఇంకా మీడియా గురించి అయితే అడగక్కర్లేదు ఈ మధ్య తీస్తున్న ఫిల్మ్స్ ఇవన్నీ కూడాను కోరుండి అవి టార్గెట్ చేస్తున్నాయి అనమాట కొన్ని గ్రూప్స్ని అలాంటిది కూడా కరెక్ట్ కాదనమాట సో ఏ ఒక్కరు ఒక గ్రూప్ ఒక కమ్యూనిటీ అలా చేస్తుంది కదా అని చెప్పేసి ఆ కమ్యూనిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అలాంటి వాళ్ళు అనుకోవడం అనేది మూర్ఖత్వం అనమాట ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ కమ్యూనలిజం రిలేటెడ్ సో ఐ హోప్ మీ కమ్యూనలిజం అంటే ఏంటి అండ్ ఆ స్టేజెస్ ఏంటి అండ్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అనేది నేను ఆల్రెడీ మీకు డిస్కస్ చేశాను అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ మీరు ఎలా అయితే ఈ కమ్యూనలిజం తగ్గించే విధానం ఎలా అనేది నాకు కింద కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ దీని బేసిస్ ఒక క్వశ్చన్ అనేది నేను ఫ్రేమ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా సో అది చూసే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ ఇప్పుడు మన ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఆన్లైన్లో వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లైవ్ బ్యాచెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేస్తున్నారనమాట అయితే ఇప్పుడు ఈ కోర్సెస్ అనేవి లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ తోటి తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియంలోని పదిహేను వేల రూపాయలకే కోర్సెస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అది కూడా ఇప్పుడు నెలకి మీరు ఐదు వేల రూపాయలు చొప్పున పే చేసుకుంటూ కూడాను ఈ ఫీ ఏదైతే ఉందో అది క్లియర్ చేసుకునే అవకాశం కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అయితే ఈ మీకు ఏమైనా ఇంక్వైరీస్ కానీ ఉంటే సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ డబల్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అనేవి క్లియర్ చేసుకొని త్వరగా జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం అనేది చేయండి అలానే ఇంకొక ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఏదైనా సింగిల్ మాడ్యూల్ కానీ డౌట్ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లేకపోతే ఇండియన్ పాలిటీ అలా ఏదైనా సింగిల్ మాడ్యూల్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారనుకోండి అలా కూడా మీకు జాయిన్ అయ్యే విధంగా మీకు త్రీ థౌజండ్ రూపీస్కి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ప్రొవైడ్ చేసే విధంగా కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు సో దీంట్లో మీరు ఇండియన్ హిస్టరీ కానీ జాగ్రఫీ కానీ ఇండియన్ ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇండియన్ సొసైటీ ఏపీ హిస్టరీ ఏపీ ఎకానమీ అయితే టూ థౌజండ్ రూపీస్కి లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ తోటి మీరు జాయిన్ అయ్యే అవకాశం అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు దీనికి రిలేటెడ్ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి ఏంటి అని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అనేవి క్లియర్ చేసుకొని త్వరగా జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం అనేది చేయండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇన్ దిస్ స్టేజ్ హేట్రెడ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ విత్ స్టేజ్ ఆఫ్ కమ్యూనలిజం విచ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కమ్యూనలిజం ఇట్ రిఫర్స్ టు ఇట్ రిఫర్స్ టు ఏ ఫస్ట్ స్టేజ్ బి మైల్డ్ స్టేజ్ సి మోడరేట్ స్టేజ్ D. Extreme stage. In the comment box, you can answer and mention the answer. Okay, now. So, this is it for today's students. I am going to talk about this important concept. We
and subscribe to LTX classes channel. Have a good day. All the very best. Ba prepare avani. Definitely coming notification ni. Mir andaru utilize ches kani. Kachche tanga successful ga mir result kundi baite krava lani. Ni no manas purti ka kore kundi Okay na? Have a good day. Take care.